ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലായിട്ട് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഷേപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഷൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വരാവുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആർമി നേവി എയർഫോഴ്സ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് തുടങ്ങിയ സേനകളിലേക്ക് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലോട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ ക്യൂബ് ഏഴ്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ദെൻ ഇറ്റ്സ് വോളിയം ഏഴ്സ് നമ്മളോട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ക്യൂബിൻ്റെ വോളി ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓപ്ഷൻ ബി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓപ്ഷൻ സി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓപ്ഷൻ ഡി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് മീറ്റർ ക്യൂബ് സോ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് എ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് എ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് നാനൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ വോളി ആണ് വോളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ക്യൂബ് ആണ് സോ നമുക്കിവിടെ എ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് മീൻസ് സിക്സ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എ കണ്ടെത്തണം അല്ലെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ കണ്ടെത്തിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിൻ്റെ വോളി നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ സോ ഇവിടുന്ന് എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നാനൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ബൈ ആറ് അപ്പോൾ ഇത് ആറ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ എട്ട് ആറുണ്ട് ദെൻ ആറിൽ ഒരാറ് സോ എയ്റ്റി വൺ അതായത് എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ട് എയ്റ്റി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എ ക്യൂബ് അതായത് നയൻ്റെ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ അതായത് എൺപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒൻപത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഡയഗണൽ ഓഫ് എ ക്യൂബ് ഓഫ് സൈഡ് ലെങ്ത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏഴ്സ് ഇപ്പം ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ സൈഡ് ലെങ്ത്ത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയഗണലിൻ്റെ നീളമാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ടു റൂട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി ടു റൂട്ട് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി ത്രീ റൂട്ട് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി റൂട്ട് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ ഡയഗണൽ കാണാൻ ലൊക്കേഷൻ എ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ലെങ്ത്ത് ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടാണ് സോ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടു റൂട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടെ ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ദ ക്യൂബ്സ് ഈച്ച് ഓഫ് സൈഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആർ ജോയിൻഡ് ടു എൻഡ് ടു എൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ റിസൾട്ടിങ് ക്യൂബോയിഡ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡുള്ള മൂന്ന് ക്യൂബുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു വലിയ നീളമുള്ള ക്യൂബോയിഡായി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ക്യൂബോയിഡിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ മുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓപ്ഷൻ ബി മുന്നൂറ്റമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓപ്ഷൻ സി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓപ്ഷൻ ഡി നാനൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ക്യൂബുകളാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം നീളം വശത്തിൻ്റെ നീളമുള്ള മൂന്ന് ക്യൂബുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പം ഒരു ക്യൂബോയിഡായിട്ടായിരിക്കും ഇത് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെയും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് 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 അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്തിൽ വ്യത്യാസമല്ല ഫൈവ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റിലും വ്യത്യാസമല്ല അത് എത്ര തന്നെയാണ് ഫൈവ് തന്നെയാണ് സോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സർഫസ
നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് അപ്പം രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണ് മുന്നൂറ്റി അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ഒരു ഓക്യൂബോയിഡിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് റോഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ റൂം തേർട്ടി മീറ്റർ ലോങ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ മീറ്റർ ബ്രോഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി മീറ്റർ ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു മുപ്പത് മീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ലെങ്ത്തും ഇരുപത്തിനാല് മീറ്റർ വിടുത്തും ദെൻ പതിനെട്ട് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു റൂമിൽ വെക്കാവുന്ന നീളം കൂടിയ റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്താണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ ഒരു റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് അതായത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് മാക്സിമം ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയഗണലാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് സോ ഡയഗണൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതാണ് മുപ്പത് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ദെൻ ഇവിടുത്തെ ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ദെൻ ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ ആണ് സോ എയ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സ്ക്വയർ കാണണം നമ്മൾ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ കാണാം എന്ന് ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണുന്നത് അതായത് ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക നാലിൻ്റെ സ്കോർ പതിനാറാണ് ശിഷ്ടം ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് എട്ടിൻ്റെ ഡബിൾ എടുക്കുക പതിനാറ് വന്നു പതിനേഴ് ശിഷ്ടം ഒന്ന് ഇവിടെ ബാക്കി വന്നു അടുത്തത് രണ്ടി രണ്ടിൻ്റെ സ്കോർ നാല് ദൻ ഒന്ന് അഞ്ച് അടുത്ത ചോദ്യം ദ വോളിയം ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഹൂസ് ഹൈറ്റ് ഇസ് ഫോർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബേസ് ഇസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് പതിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയം ഓപ്ഷൻ എ നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഓപ്ഷൻ ബി നൂറ്റി എഴുപത്താറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഓപ്ഷൻ സി നൂറ്റി എൺപത്താറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വോളിയം കാണാൻ ലൊക്കേഷൻ അറിയാം വോളിയം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് സോ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആയിരിക്കും ദൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അതായത് പൈയുടെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ കൊടുക്കാം ഇൻറ്റു റേഡിയസ് ഇവിടെ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ആണ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ ഇനി ഇവിടെ ഏഴുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വാല്യൂ വന്നിട്ട് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണ് ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയുമായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം The curved surface area of a cylinder is 1320 cm square and its base has diameter 21 cm. Then the height of the cylinder is. You can see the height of the cylinder. സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് കർവേഡ് സർഫസ് ഏരിയ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അതിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഇരുപത്തൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കർവേഡ് സർഫസ് ഏരിയ ആണ് അതായത് കർവേഡ് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു പൈ ആർ എച്ച് ആണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ടു ഇൻറ്റു പൈ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് ഇവിടെ ഇരുപത്തൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ഡയമീറ്റർ ബൈ ടു ആണ് റേഡിയസ് സോ അവിടെ ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം ഇൻറ്റു എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് നമുക്ക്
at the rate of rupees 3.5 per meter square is. Now, we have to do this. 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 That is the curved area, surface area, and the equation pi rl. So, we have L area, so we have L. L is equal to root of 8 square plus 6 square. That is 64 plus 36. Root 100 is 10. So, we have L. This is the direct way to apply. That is 22 by 7 into r 6 into 10. Then into in a meter square and moon moonera rubayana. Our value good would apply another the total area into three point five by say and long total out power just our value good would end rather three point five and easy to calculate it. Pona will seven by two in the Kodal Madi. We have to seven seven but I cut the trend day, two twenty two cut the eleven now the eleven into six into 10. Pure value is 660. With the same cost, the option D is the same. If the volume and surface area of a sphere are numerically equal, then its radius is. Pure cost is the same. sphere is the surface area. That is the volume numerically equal. And the radius is the same. Now, we have the volume 4 by 3 pi r cube. This is equal to the surface area. That is 4 pi r square. So, this is 4 4 pi r cube. Then, this is r cube. This is r square. This is r square. This is r square. r is equal to 1 by 3 3. Then, r is equal to 3 units. Option C is the same. That's the same. A copper sphere of radius 3 cm is beaten and drawn into a wire of diameter 0.2 cm. Then the length of the wire is. You can see that the sphere is the radius 3 cm. That's the same. One long wire and the wire and the diameter 0.2 cm. And the wire and the length is chosen. One sphere and the wire are converted. The sphere and the volume are converted. So, this is the volume we have equated. 4 by 3 pi r cube is equal to this cylinder and the area volume is pi r square. Now, we will calculate the h. Now, the common term is pi. Now, the radius is 3. 4 by 3 into 3 into 3 into 3 into 3. Then, the r square is 0.1 square into h. So, we will cancel the terms 3 and 3. So, this is 3 into 3, 9 is 9 into 4, 36. So, 36 divided by 0.1, the whole score is equal to h. Then, 36 divided by 0.01 is equal to h. That is, 300 cm. We have to get the meter. That is, 300 cm. Option D is the same. In this session, the last question is The surface area of two spheres are in the ratio 1 is to 16 Their radii are in the ratio of In this question, the surface area of two spheres are in the ratio 1 is to 16 In this question, the radius is in the ratio of 1 is to 16 Now, the surface area is in the ratio of 4 pi r1 square divided by 4 pi r1 pi r2 square and the value is 1 by 16 so this is the common terms 4 pi 4 pi r1 square is equal to 1 divided by r2 square is equal to 16 
അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ വൺ വൺ ആയിരിക്കും സോ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ വരുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരി ഉത്തരം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഷേപ്പിൻ്റെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലോട്ടും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എസ് എസ് സി ജി ഡി തുടങ്ങിയ എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്